সালামু আলাইকুম আজকে আমরা কথা বলবো ম্যাচিং ইনফরমেশন নিয়ে ম্যাচিং ইনফরমেশন রিডিং টেস্ট এর ওয়ান অফ দা টাফেস্ট থিং রাইট এই ম্যাচিং ইনফরমেশন অনেকেই পারেন না সো আজকে এই ভিডিও পরে আপনারা ম্যাচিং ইনফরমেশন ইজিলি সলভ করতে পারবেন ম্যাচিং ইনফরমেশন মূলত প্যাসেজ টু তে থাকে তো ম্যাচিং ইনফরমেশন আপনারা কি করতে হবে সবার শেষে আপনাকে আনসার করতে হবে প্রথমে দেখেন ম্যাচিং ইনফরমেশন এখানে তিন ধরনের কোশ্চেন আছে প্যাসেজ টু তে ম্যাচিং ইনফরমেশন প্রথমে দিয়েছে দেন সামারি কমপ্লিশন দিয়েছে দেন চুজ টু লেটার দিয়েছে এর আগে আমরা সামারি কমপ্লিশন এবং চুজ টু লেটার সলভ করেছি তো প্রথমে আপনাকে এই ধরনের কোশ্চেন প্যাটার্ন থাকলে প্রথমে সামারি কমপ্লিশন প্রথমে সলভ করতে হবে দেন আপনি চুজ টু লেটার সলভ করবেন এবং সর্বশেষ ম্যাচিং ইনফরমেশন সলভ করবেন কেন আসলে ম্যাচিং ইনফরমেশন সবার শেষে সলভ করবেন এর কারণ হচ্ছে সামারি কমপ্লিশন এবং চুজ টু লেটার সলভ করতে গিয়ে দেখেন আমরা বি সেকশন অর্থাৎ সেকশন বি থেকে এফ পর্যন্ত অলরেডি পড়ে ফেলেছি আমাদের বাকি আছে জি এবং এ এই দুইটা বাদ দিলে আমরা সব মোটামুটি পড়ে ফেলেছি সো আমাদের এই যে চারটা কোশ্চেন বা পাঁচটা থাকে অনেক সময় ছয়টা থাকে সেগুলো আনসার করে আমাদের জন্য কি অনেক সহজ হয়ে যায় তো প্রথম জিনিসটা যেটা ম্যাচিং ইনফরমেশন ইয়া করার জন্য নির্ণয় করার জন্য সো প্রথম কাজ হচ্ছে আপনাকে কিওয়ার্ড ফাইন্ডিং করতে হবে এখানে দেখেন চারটা কোশ্চেন আছে চারটা কোশ্চেনের প্রথমে কিওয়ার্ড দেখাই তো কিওয়ার্ড কয় ধরনের থাকে দুই ধরনের থাকে একটা কিওয়ার্ড আমি বলছি যে মডিফাইং কিওয়ার্ড হয় অর্থাৎ প্রশ্ন কোন দিকে যাবে মডিফাই করতেছে কোন দিকে হবে সেটা মডিফাইং কিওয়ার্ড আরেকটা আপনাকে নির্দেশ করবে কোন প্যাসেজে কোশ্চেনটা আছে সো আমরা দেখি এখানে যে চোদ্দ নম্বর কোশ্চেন কি বলছে এ মেনশন অফ নেগেটিভ অ্যাটিটিউড টুয়ার্ড স্টেডিয়াম বিল্ডিং প্রজেক্ট মেনশন করবে একটা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড টুয়ার্ড স্টেডিয়াম বিল্ডিং প্রজেক্ট স্টেডিয়াম বিল্ডিং প্রজেক্টের নেগেটিভ অ্যাটিটিউড মানে কয়েকটা অ্যাটিটিউড থাকতে পারে সেটাই আপনাকে বের করতে হবে যে কোন প্যাসেজে আছে ম্যানশন করব ম্যানশন কি ম্যানশন মিনস ওয়ান কাইন্ড অফ রেফারেন্স এটা রেফারেন্স দেবে তবে এটা ম্যানশনটা কিভাবে থাকবে প্যারাফ্রেস আকারে থাকবে এখানে আপনাকে চিন্তা করতে হবে অলওয়েজ প্যারাফ্রেস স্টেডিয়াম বিল্ডিং প্রজেক্ট এটা সরাসরি পাবেন না আপনি নেগেটিভ অ্যাটিটিউড কি হতে পারে স্টেডিয়াম বিল্ডিং প্রজেক্টে এটা আপনাকে থিঙ্ক করতে হবে ধরেন যে কাতারে বিশ্বকাপ হলো এর আগে রাশিয়া হয়েছে আমরা কি দেখেছি স্টেডিয়াম গুলা কি হয়ে গেছে ডিসিউজ হয়ে গেছে অনেকগুলো কাতারে কি করবে তারা ডিসঅ্যাপেয়ার করে দিবে স্টেডিয়াম গুলা ভেঙ্গে হচ্ছে অন্য দেশকে দান করে দেবে সো এগুলো তো স্টেডিয়াম বিল্ডিং এর নেগেটিভ অ্যাটিটিউড তাই না সো এই ধরনের চিন্তা করতে হবে আপনাকে থিঙ্কিং করতে হবে যে কোন ধরনের আনসার হতে পারে পনেরো কি আছে দেখেন ফিগার ডেমোনস্ট্রেটিং দ্য ইনভারমেন্টাল বেনিফিট অফ দ্য সার্টেন স্টেডিয়াম ফিগার যখন থাকবে ফিগারের কথা থাকা মানে সেটা সংখ্যা তত্ত্ব নির্দেশ করবে ফিগার অলয়ে সংখ্যা তত্ত্ব নির্দেশ করে ডেমোনস্ট্রেটিং ইনভারমেন্টাল বেনিফিট যেই প্যাসেজে আপনি ইনভারমেন্টাল বেনিফিট পাবেন সেটাই আপনার আনসার সার্টেন স্টেডিয়াম মিনস নির্দিষ্ট এই স্টেডিয়ামে ইনভারমেন্টাল বেনিফিটের কাজে লাগতেছে যে স্টেডিয়াম সেটাই আপনার আনসার অর্থাৎ ফিগার একটা ইনভারমেন্টাল বেনিফিটের ফিগার নির্দেশ করে ইনভারমেন্টাল বেনিফিট কি যে হতে পারে সোলার ইউজ করতেছে অথবা কার্বন ইমিশন হচ্ছে সেগুলো ইনভারমেন্টাল বেনিফিট তো পনেরো এই ধরনের জিনিস খুঁজতে হবে আপনাকে ফিগার খুঁজতে হবে চোদ্দোতে আপনাকে ম্যানশন খুঁজতে হবে কিছু নেগেটিভ অ্যাটিটিউড কোথায় ম্যানশন করা হয়েছে সেটা ফিগার খুঁজতে হবে পনেরোতে সংখ্যা কোথায় আসছে ডাইরেক্ট একদম খুঁজে আপনি বের করবেন যে সংখ্যা কোথায় আছে ষোলো দেন এক্সাম্পল অফ ওয়াইড রেঞ্জ অফ ফ্যাসিলিটিস অ্যাভেলেবেল এট সাম নিউ স্টেডিয়াম এক্সাম্পল দিবে কিসের এক্সাম্পল দিবে ওয়াইড রেঞ্জ অফ ফ্যাসিলিটিসের যেগুলো কোথায় অ্যাভেলেবেল নিউ স্টেডিয়ামে অ্যাভেলেবেল ওয়াইড রেঞ্জ ফ্যাসিলিটিস নিউ স্টেডিয়ামে অ্যাভেলেবল সো আমাদেরকে খুঁজতে হবে যে ওয়াইড রেঞ্জ অফ ফ্যাসিলিটিস অ্যাভেলেবল কোথায় আছে এটার এক্সাম্পল ওয়াইড রেঞ্জ ফ্যাসিলিটিস আপনাকে বলবে না কিন্তু বলবে যে নিউ স্টেডিয়ামের কি আছে ওয়াইড ওয়াইড রেঞ্জ অফ ফ্যাসিলিটিস তার এক্সাম্পল আছে সেটাই আপনাকে খুঁজতে বের করতে হবে কোথায় এক্সাম্পল আছে রেফারেন্স টু ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ স্টেডিয়াম বিল্ডিং ডিউরিং সার্টেন এরা রেফারেন্স দেবে কীসের রেফারেন্স যে বিল্ডিং এর ডিসঅ্যাডভান্টেজের রেফারেন্স দেবে ডিসঅ্যাডভান্টেজের সার্টেন এরা মানে নির্দিষ্ট একটা এরা নির্দিষ্ট একটা যুগের যে বিল্ডিং প্রজেক্ট আছে স্টেডিয়াম বিল্ডিং প্রজেক্ট আছে সেটা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড অর্থাৎ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বর্ণনা করবে সেটা কোথায় আসছে সেটাই আপনার আনসার তো চলুন প্রথমে আমরা প্যারা প্যাসেজ এই প্যাসেজের প্যারাগ্রাফ এ আমরা পড়বো আমাদের টপিক কি স্টেডিয়ামের পাস প্রেজেন্ট এবং ফিউচার সো প্যারাগ্রাফ এ দিয়ে আমরা কি বলবো এই ধরনের যখন কোশ্চেন দেখো
সেটা পড়লেই ধারণা পাওয়া যায় কারণ এই দুইটা লাইনে প্রথম এবং শেষ লাইনে মূল ভাবটা থাকে সো এইভাবে এই হিসাবে আপনি কম সময়ে আনসার করতে পারেন সো আমরা প্যারাগ্রাফ এ যেটা আছে এটার প্রথম লাইনটা পড়বো এই যে স্টেডিয়াম এমং দ্য ওল্ডেস্ট ফর্ম অফ আর্ব আর্কিটেকচার ভার্স স্টেডিয়াম ওয়ে দ্য পাবলিক কুড ওয়াচ স্পেক ওয়াচ স্পোর্টিং ইভেন্ট ওয়ে অ্যাট দ্য সেন্ট্রাল ওয়েস্টার্ন সিটি লাইফ দেখেন এখানে প্যারাসে প্যারাগ্রাফ ওয়ানের প্রথম লাইনে কোনো কিছু এমন কিছু কোনো কিছু আমাদের ম্যানশন নাই যে হচ্ছে নেগেটিভ অ্যাটিটিউড অথবা ফিগার অফ ইনভারনমেন্টাল বেনিফিট ওয়াইড রেঞ্জ অফ ফ্যাসিলিটিস বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ সার্টেন এরা এ ধরনের কোনো কিছু নাই দেন আমরা আরও যেহেতু এইটা প্যারাগ্রাফ এর মধ্যে কয়েকটা ভার্গ আছে এগুলো একটু প্রথম লাইনে পড়ে ফেলতে হবে টুডে হাওয়েভার স্টেডিয়াম আর রিগার্ডেড উইথ গ্রোয়িং স্কেপটিজম কনস্ট্রাকশন কস্ট ক্যান সোয়ার অ্যাবাভ ওয়ান বিলিয়ন অ্যান্ড স্টেডিয়াম ফিনিশ ফর মেজর ইভেন্ট সাস এস অলিম্পিক গেমস অফ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ হ্যাভ নোটিফলি ফলেন ইন্টু ডিসিউজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাপেল দেখেন এখানে কি বলেছে টুডে হাওয়েভার ইভা স্টেডিয়াম কি হিসাব রিগার্ড হয় স্কেপটিজম হিসাব রিগার্ড হয় স্কেপটিজম বলতে কি বলো বুঝায় ডাউট অফ ইউজফুলনেস যে ডাউট আছে ইউজফুল এই স্টেডিয়ামগুলো ইউজফুল হবে কি ইউজফুল হবে না এটা ডাউট আছে দ্যাট মিন্স ওয়ান কাইন্ড অফ এটাও কি নেগেটিভ অ্যাটিটিউড আরও নেগেটিভ অ্যাটিটিউড কি বলেছে কনস্ট্রাকশন অফ সোয়ার ওয়ান বিলিয়ন কনস্ট্রাকশন কস্ট কত হয় ওয়ান বিলিয়নের বেশি হয় স্টেডিয়াম ফিনিশ ফর মেজর ইভেন্ট দের জন্য ফিনিশ করা হয় কী ধরনের মেজর ইভেন্ট অলিম্পিক গেম ওয়ান ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ এর জন্য এটা ইউজ করা হয় এবং কি করা হয় নোটিফালি ফলেন ইন্টু ডিসিউজ অ্যান্ড ডিভিউজ অ্যাপেল অর্থাৎ আফটার ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যান্ড অলিম্পিক গেম এই স্টেডিয়ামগুলো কি হয় ডিসঅ্যাপেয়ার অ্যান্ড ডিসিউজ হয়ে যায় সো আমরা এ নাম্বারের দেখেন চোদ্দোর কি পেয়েছি এক চোদ্দোর আনসার এ হবে কেন হবে যে ম্যানশন অফ নেগেটিভ অ্যাটিটিউড স্টেডিয়াম বিল্ডিং প্রজেক্ট স্টেডিয়াম বিল্ডিং প্রজেক্ট কি যে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ এবং অলিম্পিক গেমের জন্য যে নির্দিষ্ট একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে সেটার বলছে যে সেটার হচ্ছে নেগেটিভ অ্যাটিটিউডস নেগেটিভ অ্যাটিটিউড কি বলে পেয়েছি আমরা ম্যানশন করেছে কি কস্ট হচ্ছে ওয়ান বিলিয়নের বেশি হয় অ্যান্ড ডিসঅ্যাপেয়ার যে খেলার পরে কি হয়ে যায় বিশ্বকাপের পরে সেগুলো ডিসইউজ অথবা ডিসঅ্যাপেয়ার হয়ে যায় সো আমরা দুইটা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড তিনটা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড পেয়েছি এবং স্টেডিয়াম বিল্ডিং প্রজেক্ট সম্পর্কেও পেয়েছি যে এটা অলিম্পিক গেম এবং ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ সো আমাদের চোদ্দোর আনসার কি হবে এ নাম্বার আনসার হবে চোদ্দ প্যাসেস এ বি নাম্বার প্যারাগ্রাফ দেখি আমরা যে এমফি থিয়েটার অফ আলস ইন সাউদার্ন ফ্রান্স দ্য ক্যাপাসিটি অফ টোয়েন্টি ফাইভ এক্সপেক্টেটেড সো আমরা বি পড়েছি সিও পড়েছি আসলে আমরা যখন সামারি কমপ্লিশন করেছি তখন বি এবং সি পড়া হয়ে গেছে বি এবং সি তে যেই জিনিসটা মেনশন করেছে সেটা হচ্ছে পাস্টের স্টেডিয়াম রোমান এমফি থিয়েটার্স কেমন ছিল সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছে মডার্ন স্টেডিয়াম বা স্টেডিয়ামের ইনভারনমেন্টাল বেনিফিট সারটেন স্টেডিয়ামের ডিসঅ্যাডভান্টেজ কোনো কিছুই বি এবং সি তে ডিসকাস তারা করেনি তারপর আমরা ডি নাম্বারে সো আমরা যেহেতু এটাতে নাই বি এবং সি তে ডি নাম্বারে চলে যাব ডি নাম্বার আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি কথা পড়েছি তেইশ এবং চব্বিশে সলভ করতে গিয়ে আমরা ডি অলরেডি পড়ে ফেলেছি দেখেন ডি তাই একটা জিনিস আছে নেগেটিভ অ্যাটিটিউড আছে স্টেডিয়াম বিল্ডিং প্রজেক্টের দেখেন দেয়ার আর মেনি সিমিলারিটিস বিটুইন মডার্ন স্টেডিয়াম অ্যান্ড অ্যানশন এমফি থিয়েটার ইন্টারনেট ফর গেমস বাট সাম অফ দ্য ফ্লেক্সিবিলিটি ওয়াজ লস্ট অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ টোয়েন্টি সেঞ্চুরি দেখেন একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমরা পেয়েছি কিসের ডিসঅ্যাডভান্টেজ পেয়েছি দেখেন সেটাও বলছি আমরা টোয়েন্টি সেঞ্চুরি বিগিনিং অফ টোয়েন্টি সেঞ্চুরি বিগিনিং অফ টোয়েন্টি সেঞ্চুরি বলতে কি বোঝায় একটা সার্টেন এরাকে বোঝে দ্যাট মিন্স রেফারেন্স টু দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ স্টেডিয়াম বিল্ডিং বিল্ট ডিউরিং সার্টেন এরা সার্টেন এরা মিন্স টোয়েন্টি সেঞ্চুরি ওয়ান কাইন্ড অফ টোয়েন্টি সেঞ্চুরি হচ্ছে একটা এরা সো এটার ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ যে ফ্লেক্সিবিলিটি লস্ট হয়েছে আরও ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলেছে কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে দেখেন যে এটা সারওয়াম এরিয়াতে সিচুয়েটেড ঠিক আছে ডিজাইন ফর স্পোর্টিং ইউজ অনলি শুধু স্পোর্টিং ইউজের জন্য এটা ডিজাইন করা হয় যে মে নট অ্যাক্সেসেবল টু জেনারেল পাবলিক জেনারেল পাবলিক তারা অ্যাক্সেস করতে পারে না এই স্টেডিয়ামগুলোতে রিকোয়ার মোর এনার্জি টু রান অ্যান্ড প্রডিউস কি করে আরবান হিট প্রডিউস করে দেখেন আমরা মিরপুর স্টেডিয়ামের কথাই যদি ধরি এখানে জেনারেল পাবলিক অর্থাৎ আপনি ইচ্ছা করলে এটা ভিতরে ঢুকতে পারবেন না যখন খেলা হয় এটা অনেক লাইট জ্বালানো থাকে এটা মোর এন
যে রেফারেন্স টু ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ স্টেডিয়াম বিল্ডিং ডিউরিং সার্ডেন এরা একটা নির্দিষ্ট এরাই যে স্টেডিয়াম বিল্ড করা হয়েছে এটার ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে সো 20th সেঞ্চুরিতে যেহেতু একটা নির্দিষ্ট এরা এবং এখানে ডিসঅ্যাডভান্টেজ বিল্ডিং এর স্টেডিয়াম বিল্ডিং এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কয়টা বলেছে একটা বলেছে দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ডিসঅ্যাডভান্টেজ সম্পর্কে তারা কথা বলেছে সো আমাদের 17 এর आंसर কি হবে ডি আমাদের 17 এর आंसर ডি নাম্বার প্যাসেজে আমরা 17 এর आंसर পেয়েছি এরপর ই তে দেখি ই তে কি বলেছে বাট মেনি অফ স্টুডেন্টস মোস্ট ইনোভেটিভ আর্কিটেকচার আর্কিটেক্টস টু স্কোপ ফর স্টেডিয়াম টু হেল্প ইমপ্রুভ দ্য সিটিস এমং কারেন্ট স্ট্র্যাটেজিস টু সিম টু বি হ্যাভিং পার্টিকুলার সাকসেস দ্য স্টেডিয়াম অ্যাজ এন আরবান হাব অর এন্ড অ্যাজ এ পাওয়ার প্ল্যান্ট দ্যার আর গ্রোয়িং চ্যান্ড ফর স্টেডিয়াম টু বি ইকুইপড উইথ পাবলিক স্পেসেস এন্ড সার্ভিস দ্যাট সার্ভ a function beyond sports such as hotel retail outlets conference center restaurants bar shield and playgrounds and green space dekhen eta amra answer korechilam 25 ebong 26 answer korte giye 25 er answer e ei jinish ta peyechilam ekhon dekhen eta answer arekta te peye geche seta kothay je dekhen ei je example of wide range of facilities available at some new stadium যে নিউ স্টেডিয়ামে কিছু ওয়াইড রেঞ্জ অফ ফ্যাসিলিটিস অ্যাভেলেবেল দেখেন আমরা ই তে যখন পড়ি বাট টু ডেস মোস্ট ইনোভেটিভ আর্কিটেকচার টু ডেস ইনোভেটিভ আর্কিটেকচার টু ডেস ইনোভেটিভ আর্কিটেকচার কিসের আর্কিটেকচার স্টেডিয়ামের আর্কিটেকচার সো আমরা পাইলাম কি যে নিউ স্টেডিয়াম টু ডেস স্টেডিয়াম টু ডেস ইনোভেটিভ আর্কিটেকচারাল স্টেডিয়াম হলো নিউ স্টেডিয়াম সো এটার কিছু ওয়াইড রেঞ্জ অফ ফ্যাসিলিটিস এখানে বর্ণনা করেছে কি কি ওয়াইড রেঞ্জ অফ ফ্যাসিলিটিস देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड्स ऑफ फॉर स्टेडियम इक्विप्ड विद पब्लिक स्पेस पब्लिक स्पेस हिसाबे सर्विसेज दैट सर्व बियॉन्ड स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स এর বাইরে কি কি সার্ভ করা হয় হোটেল রিটেইল আউটলেট কনফারেন্স সেন্টার হিসেবে ইউজ করা হয় রেস্টুরেন্ট বার চিলড্রেন প্লেগ্রাউন্ড এন্ড গ্রিন স্পেস হিসেবে তারা এটা ইউজ করতেছে অর্থাৎ যে নিউ স্টেডিয়ামে কি ওয়াইড রেঞ্জ অফ ফ্যাসিলিটিস এর एग्जांपल দিয়েছে যে এটা निर्देश সংখ্যা তত্ত্ব নির্দেশ করে এনভায়রনমেন্টাল बेनिफिटের দেখেন এখানে সংখ্যা কোনো কিছু নাই সংখ্যা যেখানে আছে ওখানে আমরা থাকব মোর দ্যান 40 মিটার সেটা সংখ্যা না সংখ্যা তত্ত্বের বিষয় না দেখেন এখানে কি বলেছে ল্যাডার যে 2009 এর ফটোভোল্টেইক প্যানেল প্রোডিউস করেছে কি ইলেকট্রিসিটি প্রোডিউস করেছে এনভায়রনমেন্টাল बेनिफिट এটা এখনো হয়নি সো দিস রিডিউস অ্যানুয়াল আউটপুট অফ কার্বন ডাই অক্সাইড অফ 660 টনস এন্ড সাপ্লাইস আপ টু 80% অফ সারাউন্ডিং এরিয়া সো ইন স্টেডিয়াম ইজ নট ইন ইউজ দেখেন কি বলেছে এই স্টেডিয়ামটা সার্ডেন স্টেডিয়াম কোন ধরনের সার্ডেন ইট স্টেডিয়াম নির্দিষ্ট একটা স্টেডিয়াম কোন স্টেডিয়াম দেখেন এই যে মিকের সোলার স্টেডিয়াম ইন জার্মানি এই স্টেডিয়ামটা একটা নির্দিষ্ট সার্টেন বলতে একটা নির্দিষ্ট স্টেডিয়াম এই জার্মানির এই যে সোলার স্টেডিয়ামটা কি করেছে রিডিউস করেছে অ্যানুয়াল আউটপুট অফ কার্বন ডাই অক্সাইড বাই 660 টন কার্বন ডাই অক্সাইড সে রিডিউস করেছে এই স্টেডিয়ামটা এবং এটা কি করেছে পজিটিভ ইমপ্যাক্ট অফ রিডাকশন অফ কার্বন ডাই অক্সাইডের রিডাকশনে কি পজিটিভ ইমপ্যাক্ট রেখেছে এই স্টেডিয়ামটা সো আমরা এখানে আমাদের দরকার কি ফিগার ডেমোনস্ট্রেটিং এনवायरमेंटাল बेनिफिट অফ সার্টেন স্টেডিয়াম সো আমরা आंसर কি পেয়েছি এফ পেয়েছি এফ কেন হবে এনवायरमेंटাল बेनिफिटের প্রডিউস করেছে এই স্টেডিয়ামটা একটা সার্টেন স্টেডিয়াম বলতে নির্দিষ্ট স্টেডিয়াম সো এখানে জার্মানির এই নির্দিষ্ট স্টেডিয়ামটা কি করেছে সোলার প্যানেল ইনস্টল করেছে সোলার প্যানেল ইনস্টল করে প্রডিউস করেছে কি পাওয়ার প্রডিউস করেছে যার কারণে কি হয়েছে কার্বন ইমিশন দূর হয়েছে 660 টন কার্বন ইমিশন করা গেছে রিডিউস করা গেছে এন্ড কার্বন ডাই ইমিশনে কি পজিটিভ বলেছে পজিটিভ ইমপ্যাক্ট ইন টার্ম অফ রিডাকশন অফ কার্বন ডাই অক্সাইড সো আমরা এখানে এনवायरमेंटাল बेनिफिट একটা পেয়ে গেছি এখানে সো আমাদের आंसर কি এফ হবে 14 এর आंसर আমরা পেয়েছি এ পেয়েছি 15 পাইলাম এফ 16 ই এবং 17 এর ডি आंसर পেয়েছি দেখেন आंसर কিন্তু উলটপালট আছে কিন্তু আমরা যদি একসাথে প্রথমে 4টা বা 5টা যেইটা থাক 
स्टेटमेंट गो जो भलो भाव पढ़े नहीं मैंशन कर नहीं अपना दागे फिली आसल की चाहसे मैंशन चाहसे फिगार चाहसे एक्साम्पल चाहसे रेफरेंस चाहसे एगुल की जगह आज है दागे फिली एन अनुजाई जो चिंता करी और खुजी तेल आंसार पाव खूब सहज हो जाए सो अपन के जो क्षेत्र करते हैं पढ़ते हैं कि प्रथम एक लाइन पढ़ते हैं पैसेजर प्याराग्राफ जो थे प्याराग्राफर प्रथम लाइन पढ़वें और शेष लाइन पढ़वें जो एक प्याराग्राफर कैकटा अंश थे से कैकटा अंश प्रथम ए शेष लाइन पढ़वें तो हमें आपनी जो प्रथम एवं शेष लाइन पढ़ले कि पाने प्याराग्राफ सम्पर् पूर्ण धारणा पाबें ये अपन आंसार बेर कर खूब सहज हो जाए यह द्रुत आंसार बेर जाए सो अपन के प्रथम क्यों क्ज करते हैं प्रथम क्ज हे एक प्रश्न पैरान थकले प्रथम सामारिक कम्पिटन कर चूज टू लेटर अथवा अन्न कुछ थक से आंसार कर सर्वशेष अपनी मैचिंग इनफरमेशन आंसार करबें तो हमें अपना आंसार करा अपन जो सहज हो जाए देखें आप चौदह थे सतर आंसार कर मध्य चौदह नम्बर पढ़ार बहरे छो पंद षोलो ए सतर ये तीन टाइमरेडी ये पे गेसिलम ठीक है इन्हें ये तीनटार मध्य सामारिक कम्पिटन और चूज टू लेटर आंसार करार समय ये तीन टेबा पढ़े फेले सो एगू आंसार करते सर्वोच्च कय मिनट चार पाँच मिनट तीन चार मिनट सर्वोच्च हमारे समय लागार कथा छो अपने बोझान खातिर एक समय लागे क्योंकि यूजुअल खूब द्रुत यो सल्व करते सो ये जो अपारा सल्व करें मन है अपनारा मैचिंग इनफरमेशन खूब भलो करबें आजकल मत ए पर्यटन सबा भलो थकून सुस्थ थकून आल्ला हाफिज़